ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਸਿਆਸੀ ਡੇਰਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੇਦ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਓ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਖਾਸ ਫਜ਼ਲ ਔਰ ਰਹਿਮ ਫਰਮਾਏ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਜੀ ਬੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਤਰਹਾਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਿੱਚ ਤਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਡਿਆਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਅਟਕ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਅਟਕ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਅਡਿਆਲਾ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਡਿਆਲਾ ਜੇਲ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਬੈਰਕ ਦੀ ਤਰੋੜੀ ਤਰੋੜ ਕੇ ਬੈਰਕ ਖੁੱਲੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਮਲ ਅਲੀ ਵੀ ਚਲੋ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਬਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੁੰਡੇ ਛੁੰਡੇ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੁੜੀ ਵੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਪਈ ਦੇਸੀ ਕੁੱਕੜ ਵੀ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਨਕਲਾਬ ਵੀ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਜੁਲਾਬ ਵੀ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਿੱਚੀ ਤਰੂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਟਕ ਜਾਣਾ ਦਰਹਾਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਦੇ ਜੁਰਮ ਜੋ ਆਇਦ ਹੋਣੀ ਰਾਵਲ ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਆ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਟਾਈ ਫਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਮੁਸ਼ਰਫ ਕੋਲ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਉਹ ਦਰਹਾਸ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕੇ ਬੈਠਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਅਟਕ ਕਰ ਲਓ ਠੀਕ ਤਾਂ ਕਿ ਜੱਜ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆਏ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਦਾਲਤ ਲਾਉਣ ਦੀ ਦਿਲੋਂ ਜੱਜ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਰਲ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇਤਰਹਾਸ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੋਲ ਕਬੂਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਅਟਕੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਅਟਕ ਗਿਆ ਨਾ ਅਡਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ ਹੁਣ ਅਟਕੇ ਰਹਿਣਾ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਕਾਜ਼ੀ ਦਾ ਖੜਾਕ ਬੰਦਿਆਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਫਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਤਬਸਰੇ ਔਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਤਜ਼ੀਏ ਔਰ ਬੜਾ ਬੜਾ ਖਿੱਚ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਈ ਮੰਜ਼ਰਨਾਮਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇਗਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਦੱਸਾਂਗੇ ਪੰਜ ਜੱਜ ਮੁਲਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਸਰਗੋਦਾ ਤੋਂ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਇਹ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਗੋਸ਼ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰੱਖਣਾ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਕਾਜ਼ੀ ਦਾ ਖੜਾਕ ਬੰਦਿਆਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਫਤਾ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫਤਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਖੁਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਇਹ 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 ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਕੋ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਕੋ ਡਿਕਟੇਟਰ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਕੋ ਫੈਜ਼ ਅਮੀਤ ਟਾਈਪ ਲੌਂਡੇ ਲਪਾੜੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਤੇ ਫੀਤੀ ਫੀਤੀ ਕਰ ਛੜੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਮੁਜਰਮ ਜਰਨੈਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁਜਰਮ ਤੇ ਫਿਰ ਜੱਜ ਹੀ ਹੋਏ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਉੱਤੋਂ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਸੀ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ
ਉਹਨੂੰ ਸਟੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ 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 ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਕਲਦਮ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਬੰਦਿਆਲ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਬੰਦਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾਕ ਕੀਤਾ 10 ਤੇ 5 ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੋਟਲ 15 ਜੱਜ ਸੀ 15 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਜੱਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਈਨ ਕਾਨੂੰਨ ਔਰ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਜੱਜ ਸੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਈਨ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੋਟੋ ਪਿਕਚਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਜ਼ਿਆ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਣ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਨੇ ਔਰ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਨੇ ਉਹ 10 ਜੱਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਜੱਜ ਨੇ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਨੇ ਆ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਿਕਚਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਜ਼ਿਆ ਹੋ ਗਈ ਕਾਜ਼ੀ ਫਾਇਦ ਈਸਾ ਨੇ ਐਸਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਬਾਲਾ ਦਸਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੀ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਮ ਦੀ ਬਾਲਾ ਦਸਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੀ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਨਾਲ ਪੰਜ ਜੱਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨੰਗੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਦੋ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਫਤਹ ਹੋਈ ਤੇ ਬੜੀ ਬੜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਬੜੀ ਖੈਰ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਹੈ ਔਰ ਬੰਦਿਆਲ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੱਲ ਅਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਲੋਗ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਕਵਾਸਿਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜ਼ਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੇਸ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਫਤਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਆਵਾਮ ਦੀ ਫਤਹ ਹੋ ਗਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਜਾਨ ਨਾਲ ਕਬੂਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਹ ਆਵਾਮ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇਗਾ ਲੜੇਗਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁਣ ਬੜਾ ਰੋਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਜੀ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਿਲੀਫ ਨਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਬਣ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਤਲਕ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਯਾਤ ਨਹਲ ਕੀਤਾ ਸਾਕਬ ਨਸਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਤਫਿਕਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸਦਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਾ ਹਯਾਤ ਨਾ ਅਹਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਉਹ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਨਾ ਅਹਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾ ਹਯਾਤ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਕਬ ਨਿਸਾਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਖਾਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਫੈਜ਼ ਅਮੀਦ ਸੀ ਔਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸੀ ਔਰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 5 ਸਾਲ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਸਤੇ ਕੱਢ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਸੂਬਾ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸੀ 35 ਸਾਲਾ ਮਨਸੂਬਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣੀ
तो मियाँ साहब न जोड़ा ना वो सत्ते खैरा ने ताह यात नहली वाला खाता मियाँ का खत्म हो चुके है वो इलैक्शन एक्ट के तरमीम हो चुकी है जहांगीर तरीन साहब भी लड़ लड़न गए उन्हों की भी नहली दाँच साल पूरे हो चुके हैं तो मियाँ की नहली के भी पाँच साल पूरे हो चुके हैं तो जोड़े खुशियां मना रहे हैं जियाले या अपना अपनी मरांडू अल्लाह का हुक्म फिर असं की कह सकते हैं कानून पढ़ लिया करो थोड़ा जहा कभी कापी किताब फोल के तो पढ़ लेना अच्छी गल नहीं जो बंदा सोशल मीडिया से आके कोई ट्विटर से बकवास सियात कोई करे तो कुछ पढ़ लिख के आके करो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर मिठा जी बैठे ने उन्होंने जवाब देना है ठीक हो गया अगे सरकार आ जाओ जी पं जज मुल्क दुश्मन निकले ए हम दस पंज का फैसला आया दस जड़े ने पाकिस्तान के नाल खड़े से और पं जे वो इमरान के नाल खड़े से ये जे इमरानदार से ये कौन ने इन जनाब इजाजुल एहसन ए मुनीब अख्तर मजार नकवी आयशा ए मलक तो शाहद वहीद ये पांच जज ने जोड़े मुल्क दुश्मन निकले ने जिन्ह ने आईने पाकिस्तान के खिलाफ फैसला दिता है आवाम के खिलाफ फैसला दिता है पार्लीमेंट के खिलाफ फैसला दिता है यो ही लोग ने जिन्हों के बारे मैं तुम्हें कहना कि भी भी लख दे के जज भर्ती होए ने और फैज उम्मीद वर्गे जोड़े लोग से उन्होंने इन्हों वक्तन वक्तन भर्ती किया अपने गंदे मकासद हासिल कराते तो अज काजी के खड़ाक ने ये पांच मुल्क दुश्मन जज जो सुप्रीम कोर्ट के बैठे ने इन्हों बेनकाब कर दिता और मैं ये रिक्वेस्ट करा सुप्रीम कोर्ट अगे काजी अगे कि ये पं जज मुल्क दुश्मन सबत हो चुके ने ये आइन के खिलाफ फैसला लिख चुके ने इन का सुप्रीम कोर्ट के बहना सुप्रीम कोर्ट की भी तुहीन है पाकिस्तान की भी तुहीन है और आइने पाकिस्तान की भी तुहीन है क्योंकि जो ये आइन में नहीं मनते तो इन्होंने आइन की तशरी की करनी सुप्रीम कोर्ट से बह के चीफ जस्टिस साहब गल बड़ी ध्यान सुनने वाली है छोटा मूँह बड़ी बात है ना जी अल्लाह की देन जो इन्हें आइन के खिलाफ फैसला अच्छे देता पार्लीमेंट के खिलाफ फैसला दे दिता आवाम के खिलाफ फैसला दे दिता तो फिर ये जज कि रह सकते हैं उन्होंने फाजिया कह दिता कि असी आइन नहीं मनते असी इमरानदार हाँ असी नहीं मनते आइन तो फिर ये किस तरह ये रह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज तो सा गुजारिश है ये पांच के पांच जज कोई भी तरीका तो को आइनी तरीका कानूनी तरीका इन पंजा जजा सुप्रीम कोर्ट तो फर्क किया जाए ताकि आइन की हिफाजत की जाए पार्लीमेंट की हिफाजत की जाए आवाम की हिफाजत की जाए ठीक हो गया ना जी अगली खबर से आ जाओ सरगोदा के तरीके अनुसार का सफाया इस तो पहली भीडियो दसिया मियाँ वाली के सफाया हूँ सरगोदा के सफाया हो गया जिनी भी तरीके अनुसार सरगोदा के एम एन ए तो लग के एम पी ए तो कौंसलर तो जो जो भी गंद बोर्ड से वो सारे का सारा अलफ तो लग के ये तक सारे के सारे तरीके अनुसार उन्होंने छड़ दी है और वो तरले करते फिर ने नून लीग दे पीपल पार्टी के जे यू आई दे सू किधरे ना किधरे अपने नाल मिला लो यानी कि पूरा छाबड़ा खत्म मियाँ वाली तो पूरा छाबड़ा खत्म तो ये इस हालत ये सारा कुछ पहुँच चुके हैं जिस तरह मैं तुम्हें क्या सी कि तरीके इंसाफ से छोटे छोटे टुकड़े हो गए और लभ्या भी तू किधरे तरीके इंसाफ नज़र नहीं आएगी तो बर काजी साहब तू असी सलाम पेश करने तो यह जे मुल्क दुश्मन जज ने इन्हों फर करना इन्हों नौकरियों तो क्डना ये हूँ थोड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि ये आइन के दुश्मन ने कौम के दुश्मन ने पार्लीमेंट के दुश्मन ने बहुत शुक्रिया